வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் தங்களை பற்றி சொல்லுங்க தங்களுடைய முயல் பண்ணை எந்த இடத்துல அமைந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க என்னுடைய பேர் வந்து கருணாநிதி மேலூர் தாலுகா மதுரை மாவட்டம் கட்டக்காலப்பட்டி கிராமத்தில் இருக்குது மேலூர் டு சிவங்க ரோட்டில் இந்த காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த கிராமம் இப்போ இந்த முயல் பண்ணையை கடந்த எவ்வளோ வருடங்களாக நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து நான் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ கரெக்டாக சரிங்கண்ணா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் ஆடு மாடு கோழி அப்படின்னு பண்ணைகளை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முயல் பண்ணை அப்படின்றது ஒரு புதுசாக இருக்குது இப்போ முயல் பண்ணை நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி முயல் பண்ணை மீது ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு அது வந்து நான் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தேன் இதனால வெளியில் சும்மாவே இருந்தால் ஆனால் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொழிலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தேன் நம்மகிட்ட விவசாய நிலம் இருக்கிறதுனால அப்போ அதை சார்ந்த தொழிலாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சா குறைஞ்ச இடத்துல வைக்கலாம் கோழி பண்ணினா பெரிய இடம் வேணும் அதனால் இதை வச்சா ஈஸியாக இருக்கும் பத்தாவதுக்கு முயல் கறி வந்து மனுஷனுக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து ஒயிட் மீட் வகையை சேர்ந்ததுனால இந்த இதை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் சரிண்ணா இப்போ இந்த முயல் பண்ணை வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை வந்தோடனே நீங்கள் வந்து எடுத்த முதல் நடவடிக்கை என்ன சில பேர் வந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்காக பல முயல் பண்ணைகளை நாடி போவாங்க சில பேர் அரசாங்கத்தோட ரிசர்ச் சென்டர் நாடி போவாங்க நீங்கள் இதை கற்றுக்கிறதுக்காக ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணீங்க நான் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தேன் அப்போ வந்து கேரளாவில் வந்து ஏசியன் ராபிட் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அங்கே போய் அவங்கட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி அங்கே போய் அதை மேலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அங்கே போயிருந்தேன் அங்கே போய் மேலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அவங்க நிறையா டிப்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அதோட அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர்கிட்ட சபரிநாதன்கிட்ட வந்து சபரிநாதன் சார்கிட்ட இங்கே அளவுகள் பக்கத்தில் பண்ண வச்சுருக்காரு அவர்கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து மேல் வாங்கினேன் மேல் வாங்கிறதுக்கு அப்போ எப்படின்னு ஐடியா கேட்டேன் அப்புறம் இந்தந்த மாதிரி கொட்டாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி போட்டு வாங்கி வச்சுருக்கு சரிங்கண்ணா இப்போ முயல் வளர்ப்புக்குள்ளே போவோம் முயல் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொழிலுக்குள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சோர்ஸ் அதாவது வளங்கள் இருந்தால் இந்த முயல் பண்ணி தொடங்கலாம் முயல் பண்ணை தொடங்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் வந்து கொட்டை ஒன்று வேணும் சரியான ம மழை காலத்தில் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் வெயில்லையும் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சரியான எந்த மெத்தடில் வேணுமோ அதை முயல் பண்ணை வச்சுருக்கவங்க கேட்டு தெரிஞ்சு அதே மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் முயல் பண்ணை வச்சுருக்கும்போது வேறு இது தீவனம் ரொம்ப அவசியம் பசும் தீவனம் அது வச்சுக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் இது பசும் தீவனமும் அந்த கொட்டகையும் இருந்தால் சரியாயிடும் மற்றபடி முயல் பராமரிப்பை பற்றி முயலை பற்றி பல விவரங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரிங்கண்ணா இப்போ முயல் வளர்ப்பு எடுத்தவனே வந்து கொட்டகை முக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி முறையில் வந்து கொட்டகை அமைச்சிருக்கீங்க நான் வந்து முப்பத்தி நான் முப்பத்தி ஆறுக்கு இருபத்தி நாலு அமைச்சிருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒம்பது யூனிட் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கு சரிண்ணா இப்போ முயல் பண்ணைக்கு நீங்கள் மேலே வந்து தகர செட்டு போட்டிருக்கீங்க அதாவது இந்த ப்ளூ கலர் ஷீட்டு போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு கீழே வந்து தென்னம் கெடுக போட்டிருக்கீங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அது வந்து வெயில் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கு சைட்லேயும் அடைச்சிருக்கு ஆனால் இது மாதிரி அடைக்காமல் வேறு மாதிரி கம்பி போட்டு அடைச்சா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நான் இது முதல்ல குளிர் டைமில் அடைச்சதுனால இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் வேறு இடத்துல அடைச்சிருந்தா பார்த்து ஆனால் இது இது அவ்வளோவா சரியில்லை அதை விட நீங்கள் கம்பியை வச்சு அடைச்சிட்டு மேலே தார் பாய் போட்டுக்கிறது நல்லது வெயில் படுற ரெண்டு சைடு மட்டும் தட்டி அடைச்சிக்கலாம் கிடாமையில் வந்து அஞ்சு மயில் வச்சிருக்கிறான் இது பத்து பதிமூணு மயில் இருக்குது பெண் மயில் தாய் மயில் மிச்சம் மொத்தத்தில் இப்போ வரைக்கும் வித்ததெல்லாம் போக ஒரு எம்ப எண்பது மயில் இருக்கு குட்டியெல்லாம் சேர்த்து சரிண்ணா முயல் வளர்ப்பில் ஒரு யூனிட்னா வந்து எத்தனை முயல்னு குறிப்பிடுவாங்க ஒரு ஏழு பெண் மயில் மூணு ஆண் மயில் சரிண்ணா இப்போ ஒரு பெண் மயில் வந்து அதாவது பிறந்த ஒரு நாட்கள் வந்து அது வந்து ஒரு பருவத்தை அடையணும் குட்டி போடணும்னா அது எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அது பிறந்ததுலேருந்து ஆறு மாதம் அல்லது ஏழு மா ஏழு மாதம் தான் நாங்கள் எல்லாம் போனது ஏழு மாதம் ஆன அப்புறம் சென்னைக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆறு மாதத்துலேயும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏழு மாதம் போடுறது ரொம்ப நல்லது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆண் மயில்கள் வந்து இனவிரத்திக்கான கால அளவு என்ன அதுக்கு வந்து ஆண் மயிலுக்கு வந்து ஒம்பது மாதம் ஆகியிருக்கணும் ஒம்பது மாதத்துக்கு மேலே உள்ள ஆண் மயிலும் ஏழு மாதம் உள்ள பெண் மயிலும் வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் சரிண்ணா என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மயில்களில் பராமரிக்க காரணம் அது வ
அது நம்ம விட்ட உடனே ஆண் மயில் வந்து பெண் மயிலோட இளைச்சேர்க்க நடக்கும்போது அது ஒரு ஒரு சைடு வலது பக்கமாக சாஞ்சு ரெண்டுமே சாஞ்சு விழுந்துடும் விழுந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு சவுண்டு ஒன்று கொடுக்கும் அந்த சவுண்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இளைச்சேர்க்க ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஆனாலும் கூட சில டைமில் குட்டி போடுறதில்ல அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து திருப்பியும் விடணும் திருப்பியும் இதே மாதிரி இணைச்சிருக்க பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் அப்போ நிற்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சரி சனை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எல்லாம் திரும்பவும் அந்த இணைச்சிருக்க நடந்ததுன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டில் சனை இது சனை ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிண்ணா இப்போ முயல்களுக்கு வந்து பாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க இது என்ன காரணத்துக்காக இந்த பெட்டியில் அமைச்சிருக்கீங்க முயல்களோட கூண்டுகளுக்குள்ள இது வந்து குட்டி போடுறதுக்காக வச்சுருக்கு இது வந்து ஏழு நாள் குட்டி போடுறதுக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாலே வச்சுருவான் அதாவது இருபத்தி ஆறாவது நாள் இருபத்தி ஏழாவது நாள் வச்சுருவோம் அப்போ இருபத்தி ஏழாவது நாள் அப்போ இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது முப்பது முப்பது நாள் ஒரு நாலு நாள் கிலோ குட்டி போட்டுரும் அதை குட்டி போடுறதுக்காக தான் வச்சுருக்கு அது கிலோ குட்டி போட்டால் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் குட்டி போடும்போது ஆளுக நடமாட்டம் இருந்தாலும் அது பயம் இல்லாமல் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்குள்ளார அப்போ அதுவே புல்ல அள்ளி வச்சு அதுவே முடியெல்லாம் பிச்சு போட்டு குட்டி அதுக்குள்ள போட்டு வச்சுருக்கோம் சரிண்ணா இப்போ முயல் வந்து தோராயமாக ஒரு ஈத்தில் வந்து எத்தனை குட்டிகள் வரைய போகிறோம் அதிகபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு ஒம்பது வரைக்கும் போட்டிருக்கு சரிண்ணா இப்போ அடுத்தபடியாக முயல்களுக்கு வந்து பசுந்தி ஓனம் அடர்த்தி ஓனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பசுந்தி ஓனங்களில் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி வகைகள் கொடுக்குறீங்க அடர்த்தி ஓனங்களில் என்ன கண்டென்ட்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறீங்க நாங்கள் வந்து பசுந்தி ஓனம்னு எடுத்தால் முட்டைக்கோசை எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் அது இப்போ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் முட்டைக்கோசையில் விட்டுட்டு இப்போ கோயா ஃபஸ் டுவெண்ட்டி நைன்ற புல்லு வேலி மசால் வேறு வாழை இலை அப்புறம் அந்த அங்கே ஒரு உசுலா இலை மாதிரி இருக்குது அது ஒரு அந்த கொலைக்கு பேர் தெரியல அந்த கொலையும் கொடுக்குறோம் அகத்தி இலை எப்படியாவது கொஞ்சம் கொடுப்பேன் ரொம்ப கொடுக்க மாட்டான் அடுத்தபடியாக இல்லை பசுந்தி உணங்களுக்கு அடுத்தபடி அடர்த்தி உணங்களில் என்ன மாதிரி கண்டன்ட்லாம் சேர்க்குறீங்க அடர்த்தி உணத்துக்கு அந்த சவிநாதன் சார் ஒரு லிஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாரு அந்த அதுபடி போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் அது அந்த கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியாக தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ குச்சி தீவனம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் குச்சி தீவனம் அப்படின்னா வந்து மாடுகளுக்கு தனியாக குச்சி தீவனம் இருக்குது ஆடுகளுக்குன்னு இருக்குது முயல்களுக்குன்னு தனியாகவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி குச்சி தீவனங்கள் நான் முதல்ல வந்து முயலுக்குள்ள குச்சி தீவனம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது விலை வந்து இப்போ அதிகமாக சொன்னதுனால சரி மாட்டுக்குள்ளதும் கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்களே சொல்லிட்டு இப்போ மாட்டு தீவனத்தை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மாட்டுக்குள்ள குச்சி தீவனமும் கொடுக்குறேன் இந்த தாய் மயிலுக்கு மட்டும் இப்போதைக்கு அந்த முயல் குச்சி தீவனம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் நான் இப்போ மாடுகளுக்கு கொடுக்குற தீவனத்தில் வந்து நிறையா ரேஷியோ இருக்கும் நிறையா கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால வந்து முயல்களுக்கு எந்த பாதிப்பு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லையா நான் இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் தற்போது உங்கள் முயல் பண்ணையில் தோராயமாக ஒரு நூறுக்கு மேற்பட்ட முயல்கள் வச்சுருக்கீங்க ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கனால முயல்களுக்கு நிறையா பாதிப்பு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க தோராயமாகவே முயல்களுக்கு நோய் உற்பத்தி அதிகம்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் முயல் பண்ணையில் முயல்களுக்கு நோய் வர்றத கண்கூட பார்க்க முடியுது தங்களுடைய பண்ணையில் முயல்களுக்கு என்ன மாதிரி நோய்கள் வருது அதற்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி மருந்துகள்லாம் கொடுக்குறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் என்னுடைய பண்ணையில் ஆரம்பத்தில் சில இந்த காது சொரி மட்டும் வந்துச்சு இப்போ ஒரு வருஷமாக அந்த காது சொரியும் வரலை நான் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து இந்த லீவ் ஃபிஃப்டி டூங்கிற மருந்தை கொடுக்குறேன் ஒரு மேலுக்கு வந்து ரெண்டு எம்எல் கொடுக்குறோம் சரிண்ணா இது என்ன காரணத்துக்காக இந்த மருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் மேலுகளுக்கு இது வந்து நல்ல செரிமானம் வரும் அடுத்து அதுக்கு வந்து இதாகாது இது த சலதோஷம் பிடிக்காது அதுகளுக்காக கொடுக்குறது இது வந்து டானிக்கு முன்ட்டா அந்த பாட்டில் எடுங்க அடர் தீவனம் கொடுக்கும்போது அடர் தீவனத்தோடு இந்த மூணு டானிக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதாவது முதல்ல ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு லிட்ரு இது ஒரு ஒரு லிட்ரு இது வந்து ஒரு கா கால் லிட்ரு ஆ முந்நூறு எம்எல் கொடுக்குறோம் அப்போ இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இந்த பாட்டிலில் இதை வந்து ஒரு மேலுக்கு ரெண்டு எம்எல்ங்கிற விதத்தில் ஒரு எல்லா மேலுக்கும் கொடுத்துருவோம் வேற இது வந்து ஹைடெக் ஓரல் மாசத்துல ஒரு நாள் தீவனத்துல கலந்து கொடுப்போம் இது கொடுக்கும் போது இந்த டானிக்கு கொடுக்க மாட்டான் இதுவும் ரெண்டு எம்எல் தான் கொடுப்போம் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு எம்எல் தான் ஒரு மேலுக்கு அந்த கணக்குல வச்சு கொடுத்துருவோம் அப்புறம் ஏதாவது ரொம்ப
வாழை எல்லாம் போடுவோம் அப்படி அதுலேயும் நிக்கல அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த மருந்தை கொடுத்துருவோம் அவன் குட்டி போட்ட டைமில் அதுக்கு வந்து இந்த இது குளுக்கோஸ் கொடுப்போம் எனர்ஜிக்காக கொடுப்போம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக ஆ இது வந்து சளி பிடிச்சிருந்தா சின்ன குட்டி வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் குட்டி ஒரு மாத குட்டி வந்து இறந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த குட்டிக்கு வந்து மற்ற குட்டிகளுக்கும் எல்லா குட்டிகளுக்குமே வந்து ஒரு 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 லிட்டர் தண்ணியில் அஞ்சு எம்எல் அஞ்சு கிராம் அஞ்சு கிராம் பவுடரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குட்டிகளுக்கு கொடுத்துருவோம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு கொடுப்போம் தொடர்ந்து அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ வந்து முயலோட விற்பனை வாய்ப்புக்குள்ள போவோம் இப்போ தங்களிடம் வந்து வாங்குகிற வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் முயலை எந்த விதமாக சேல் பண்ணுறீங்க சில பேர் குட்டிகளுக்கு மட்டுமே சேல் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து அடல்ட் அதாவது ப்ரீடிங் முயல்களை சேல் பண்ணுவாங்க சில பேர் கறிக்கு சேல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி விதங்களில் முயல்களை வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு வரீங்க ஆரம்பத்தில் நான் இங்கே முயல் பண்ண வச்சுருக்கேன் நிறைய ஆளுக்கு தெரியாது அதனால் பெருசாக வந்தோடனே கறிக்கு அறுத்து கொடுத்தான் கறிக்கு வந்து உள்ளூர்லேயே சரியாகிடுது குட்டி வந்து ஒரு ஜோடி வந்து அறநூறுரூவா நா நாற்பத்தஞ்சி நாலு குட்டி அறநூறுவாயின்னு கொடுக்குறான் மற்றபடி இந்த ரெண்டு மாத குட்டி வந்து எண்ணூறுரூவா ரெண்டு ஒரு ஜோடி அதுக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் ப்ரீடர்ஸ்க்கு இருக்கிறது ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆன குட்டி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாயின்னு கொடுக்குறான் ஒரு ஒரு முயல் வந்து அது வந்து ப்ரீடர்ஸ் முயல் அதில் ஏதாவது இந்த கால் நொண்டியாக இருக்குது மற்றபடி சரியாக சா சாப்பிடாதது இந்த மாதிரி நல்ல மேலே இல்லாததெல்லாம் கறிக்கு இப்போ கொடுத்துருவோம் மித்தெல்லாம் அது மாதிரி ப்ரீடர்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் நான் இப்போ கறி மீலோட ரேட்டு என்ன அளவில் போய்கிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டில் கறி வந்து கிலோ நானூறுவாயின்னு போய்கிட்டு இருக்கு நானூறுவாயின்னு இருக்கு நீங்களே வெட்டி க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இல்லை உயிராக லைவாக தான் கொடுக்குறீங்களா உயிராகவும் கேட்டால் உயிராகவும் கொடுத்துருவோம் இல்லை கறிக்கு வேணும்னா வெட்டி வெட்டி கொடுக்குறதுக்கு ஆள் வச்சுருக்கேன் நாங்கள் வெட்டுறது இல்லை அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் ஒரே நாளில் வெட்டி கொடுத்துருவோம் அது எல்லா நாளும் கிடைக்கிறது இல்லை எல்லாேருக்கும் கிடைக்காது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வெட்டுற மாதிரி இப்போதைக்கு இருக்குது ஏன்னா குட்டியெல்லாம் விற்றுப்பிட்றோம்ல அதனால் பெரிய அவ்வளவு கறிக்கு வந்து அவ்வளோ நிறையா போகிறது இல்லை போனாலும் அப்படியே அந்த கழிவ கழிவான முயல் இந்த குட்டி போட்டி எச்சு போயிருக்க முயல்கள்லாம் வந்து வாரத்தில் எப்போயாவது ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் வெட்டுவோம் சரிண்ணா இப்போ வந்து கறி முயல் அப்படின்னு வர்றப்ப ஒரு குட்டி முயல் வந்து பிறந்ததுலேருந்து அது கறிக்கு தோராயமாக ஒரு இரண்டு கிலோ வரைய வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் வந்து பிடிக்கும் இங்கே வந்து என்ன காரணம்னு தெரியல நாலு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது நாலரை மாதம் ஆகுது ரெண்டு கிலோ வர்றதுக்கு என்னென்ன முயல் வகைகள் இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்கள்கிட்ட ஒரு அஞ்சு வகையான முகைகள் இருக்குது அது வந்து பிளாக் டச்சு அது எல்லா பேருமே இப்போ ஞாபகத்தில் இல்லை அப்புறம் இங்கிலீஷ் டச் இருக்குது நியூஸ்லாந்து போயிட்டு இருக்குது சோவியத் சில்ஜிலாம் இருக்குது சோவியத் வீல்டு இருக்குது இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு வகையான முயல் இருக்குது எங்கிட்ட சரிண்ணா இப்போ முயல் பண்ணை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப வந்து நீங்கள் இருக்கிறது வந்து ஒரு கிராமப்புற பகுதி உங்களுக்கு நியர் பை அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை தோராயமாக உங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வரும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதே போன்று இங்கே இந்த புறங்கள் வந்து மதுரை மாவட்டம் நீங்கள் ஒரு சிட்டிக்கு போகிறனால அங்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் தோராயமாக வரும் இப்போ முயல் விற்பனை வாய்ப்பு அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது விற்பனை வாய்ப்பு வந்து இவ வாங்க ஒரு ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது ஆனால் வா தெரிஞ்சே வாங்கிட்டு போயிடாங்க அங்கங்கே சில சின்ன பொருட் வச்சுருந்தேன் இனிமேல் தான் பெரிய பொருட் வைக்கணும் நமக்கு பெரிய பொருட் வைக்கிறதுக்கு முயல் பத்தாமல் இருக்குது இருக்க விளம்பரத்துக்கே குட்டி கொடுக்க முடியலை அதனால் விளம்பரம் செய்யாமல் இருக்கான் கறிக்கு போயிடுது அப்புறம் பக்கத்து ஊர்கள்லேருந்து வந்து வளர்க்குறதுக்கும் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க நீங்கள் இப்போ வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து தோராயமாக எத்தனை நாட்கள் குட்டியில் வந்து பிரித்து கொடுக்குறீங்க அது வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு பிறகு தான் கொடுக்க முடியும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள் குட்டிகள் தான் கொடுக்குறேன் சார் ஆனால் புதுசாக வந்து முயல் பண்ணை ஆரம்பிக்கணும் அப்புடின்னு நிறைய பேர் உள்ளே வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு முயல் பண்ணையாளராக நீங்கள் சொல்கிற வந்து ஒரு அனுபவ முறைகளில் என்ன மாதிரி டிப்ஸு கொடுக்குறீங்க ஒருத்தவங்க ஒரு முயல் பண்ணை தொடங்கணும் அப்புடின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி அறிவுரைகள் கொடுக்குறீங்க முயல் பண்ணை தொடங்கணும்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து முயலை பற்றி அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறனு ஒரு அதை தெரிஞ்சுக்கிறனு அடுத்து நம்ம அதை பற்றி நல்ல முயல் ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்கவங்ககிட்ட அதனுடைய அனுபவத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறணும் என்னென்ன இதை வந்து முயல் வச்சுக்கணும்னா இதுக்கு வந்து சூடு ரொம்ப இருக்கக்கூடாது இது
முக்கியமாக மயில் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் மட்டும் தவிர அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களை பூரா நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டிலாம் நீங்கள் சொல்கிற கருத்துப்படி பார்த்தா எடுத்த உடனே அகலா கல் வைக்காமல் குறைந்தது ஒரு ஒரு யூனிட்டோ இல்லை அஞ்சு மொழியிலும் வாங்கி அதோடய அனுபவங்களை முழுசாக நம்ம கற்றுக்க பின்னாடி தான் வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் மேலே பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துல போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து மேலே பற்றி இப்போ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனிட் தான் வாங்கினேன் ஒரு யூனிட் வாங்கி அதுக்கு என்ன நோய் வருது எப்படி வருது அப்படின்ற இப்போ அப்போ தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அதை கனெக்ட் பண்ணி வாங்கினேன் ஆனால் எந்த பிரச்சனையும் வரலை அதனால் தொடர்ந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரிங்கண்ணா இப்போ இந்த காணொலியை பார்க்க நண்பர்கள் உங்களுக்கு முயல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை ஃபோன்லாம் தொடர்பு கொள்வாங்க நீங்கள் எந்த நேரத்தில் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க எப்போ வந்து உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்போ வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் பகல் டைமில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிண்ணா இவ்வளோ நேரமாக தங்களுடைய பண்ணைகளையும் தங்களுடைய வளர்ப்பு முறை அனுபவங்களை எங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து மிக அழகாக எடுத்துரைமைக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ணா நன்றி